अब हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे जो हमने ये फाइव सिस्टम जो था फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसमें नहीं देखा है वो है लाइकेंस अब हम लाइकेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं कि वो कैसे होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्लो ग्रोइंग है लॉन्ग लिविंग है और वो बहुत वाइड वेराइटी ऑफ प्लेसेस में पाए जाते हैं जैसे कि हम उसको ट्री ट्रंक पे ग्रो होता देख सकते हैं या हम एक्सट्रीम क्लाइमेट जहाँ पे रॉक्स ग्रो होते हैं और वहाँ पे बैर इन लैंड हो वहाँ पे कुछ ना ग्रो होता हो वहाँ पे भी हमें लाइकेंस ग्रो हुए दिखाई देते हैं फिर तो ये एक्सट्रीम क्लाइमेट जो कोल्ड क्लाइमेट होता है जैसे कि आर्टिक और एंटार्टिका पोल्स पे वहाँ पे भी ये ग्रो होते हैं फिर ये है कि वो फॉर्म्ड बाय क्लोज एसोसिएशन ऑफ एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे एल्गल कंपोनेंट भी प्रेजेंट है और फंगल कंपोनेंट दोनों ही प्रेजेंट है और वो दोनों सिम्बायोटिक है सिम्बायोटिक का क्या मतलब होता है सिम्बायोटिक का मतलब म्यूचुअल एसोसिएशन जहाँ पे वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं जैसे कि यहाँ पे एल्गल कंपोनेंट जो है उसको हम फाइकोब्यूंट भी बोल सकते हैं या फोटोबायोट भी बोल सकते हैं अब ये एल्गल कंपोनेंट जो है वो फोटो है मतलब कि ऑटोट्रॉपिक है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं और जो फंगल कंपोनेंट है उसको हम मतलब ये बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर है कि जहां पे भी उनको पॉल्यूशन दिखाई देता है या जहां पे भी पॉल्यूशन होता है लाइकिन वहां पे ग्रो नहीं होते और जो इनका कलर है वो नॉर्मली ग्रीनिश या ब्लूइश कलर होता है और कभी कभी उनमें दूसरे पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं जिसके कारण उनमें ऑरेंज ब्राउन और भी थोड़े कलर दिखाई देते हैं तो यहाँ पे हमने लाइकिन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा है अब ऑन द बेसिस ऑफ द फंगल कंपोनेंट हम डिफरेंट टाइप ऑफ लाइकेंस के बारे में देखते हैं कि वो कौन से हैं। फर्स्ट है वो है एसिको लाइकेंस जहां पे जो फंगल कंपोनेंट है वो एसिको को बिलोंग करता है सेकेंड है वो है बेसिडो लाइकेंस जहां पे जो फंगल कंपोनेंट है वो बेसिडो को बिलोंग करता है थर्ड है वो है डिट्रो लाइकेंस जहाँ पे जो फंगल कंपोनेंट है वो डिट्रो को बिलोंग करता है और यहाँ पे जो हमें लाइकेंस मिलते हैं वो जनरली स्टराइल लाइकेंस होते हैं क्योंकि वो आगे कोई स्पोर्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइकेंस के बारे में देखा अब हम ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ लाइकेंस के बारे में देखते हैं कि वो कौन से हैं। फर्स्ट है वो है क्रिस्टोस लाइकेन अब ये क्रिस्टोस लाइकेन क्या होता है क्रिस्टोस लाइकेन जो है वो ऑन द क्रस्ट ऑफ द रॉक या बाग पे ग्रो होते हैं और वहां पे दिखाई देते हैं सेकेंड है फोलियोस लाइकेन वो फोलियोस लाइकेन क्या होता है कि वो नॉर्मली लीफी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं या वो फ्लैटन और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं इसलिए उनको लीफी लाइकेन भी कहा गया है थर्ड जो है वो है फ्रूटिकोइस लाइकेन फ्रूटिकोइस लाइकेन जो है उनको जनरली या कॉमनली हम श्रबी लाइकेन कहते हैं क्यों क्योंकि वो श्रब लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं और वो जनरली श्रब जैसे स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं इसलिए हम उनको श्रबी लाइकेन भी कहते हैं अब हम लाइकेंस के कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसेस देखते हैं फर्स्ट के लाइकेंस को हम एज अ फॉर्डर यूज कर सकते हैं क्योंकि वो एज अ फॉर्डर यूज हो सकता है फॉर द कैटल्स एंड रेनडियर्स सेकेंड है कि लाइकेंस को हम फूड जैसे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हम उसको करी पाउडर की तरह यूज कर सकते हैं या हम उसको चॉकलेट या पेस्ट्रीज बनाने में यूज कर सकते हैं थर्ड ये है कि उनका मेडिसिनल यूज भी है उनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है कि वो एज एन एंटीबायोटिक यूज हो सकता है और कुछ लाइकेंस में तो एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट है जिनसे हम वो हम लाइकेंस को एज ए मेडिसिनल यूज भी कर सकते हैं फोर्थ ये है कि उनका इंडस्ट्रियल यूजेस भी है एज ए वाइड वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल यूज है जैसे कि वो अल्कोहल प्रोडक्शन बनाने में काम आता है परफ्यूमरीज बनाने में काम आता है प्रोसेस ऑफ टेनिंग और डाइंग जो रहता है उनमें भी काम आता है लिटमिस पेपर बनाने में भी काम आता है 
और भी कहीं उनके यूजेस हैं जहाँ पे लाइकेंस को हम एज एन इंडस्ट्रियल यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेंस के बारे में देखा है अब हम लाइकेंस के कुछ इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं कि वो इकोलॉजिकली कैसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो प्रायोनॉट ऑफ वेजिटेशन ऑन रॉक है रॉक पे तो हमने कभी वेजिटेशन नहीं देखा है बट ये ऐसे प्लांट्स हैं जो सबसे पहले रॉक पे भी वेजिटेशन करने में हेल्प किए हैं या वो फर्स्ट थे जहाँ से हमने वेजिटेशन रॉक पे करना सीखा है सेकेंड ये है कि फर्स्ट प्लांट टू सेटल ऑन बैरन लैंड जैसे कि आपको पता है बैरन मतलब एकदम बंजर सी जमीन जहाँ पे कुछ भी ग्रो ना हो सके वहां पे ये जो लाइकन है वो सबसे पहले ग्रो होते हैं और वहां पे पाए गए थे कि वो बैरन लैंड पे भी ग्रो हो सकते थे थर्ड के वेदरिंग ऑफ रॉक वेदरिंग ऑफ रॉक क्या होता है कि वो पूरे जो रॉक बड़े बड़े रॉक होते हैं उनमें से वो तिरारे करके छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं और वो पीसेस से सॉइल फॉर्म होता है इसलिए उसको पिडियोजेनेसिस कहते हैं ये जो प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक है मतलब पूरे रॉक से सॉइल बनना है वो पूरे प्रोसेस को जो कहा गया है वो है पिडियोजेनेसिस तो ये थ्री इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है लाइकेंस के बारे में और हमने एयर पॉल्यूशन के भी बारे में पढ़ा है कि लाइकेंस जो है वो एज एन पॉल्यूट इंडिकेटर भी यूज होता है अब हम वो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूडेड नहीं थे वो है वायरसेस तो हाँ पहले हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं कि वायरसेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सबसे पहले तो वो ए सेलुलर है मतलब कि उनमें सेल्स नहीं होते या वो जो भी सेल्स प्रोडक्शन मतलब सेल का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए उनके पास कुछ भी नहीं होता सेकेंड के वो हाईली इन्फेक्शियस है इन्फेक्शियस मतलब कि उनमें वो कैपेबिलिटी है या उनमें वो कैपेसिटी होती है कि वो एक डिजीज ऑर्गेनिज्म से एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन कर सकते हैं फिर है कि वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है मतलब कि वायरसेस को देखने के लिए एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है जिनके थ्रू ही हम वायरसेस को देख सकते हैं अब जो साइज रेंज है कि कौन से साइज रेंज में ये वायरसेस पाए जाते हैं वो है 10 नैनोमीटर्स टू 2000 नैनोमीटर्स में ये आ, उनकी साइज रेंज होती है थर्ड के दे डो नॉट ग्रो ईट या रेस्पायर ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ग्रो नहीं करते जो खाते भी नहीं हैं और जो रेस्पायर भी नहीं करते तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि वायरसेस का जो है वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल uh, इश्यू बन गया है कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम आगे देखते हैं कि ये कॉन्ट्रोवर्सी कहाँ पे आती है सेकेंड थर्ड uh, के वो ऑब्लीगेट पैरासाइट है ऑब्लीगेट पैरासाइट मतलब के बिना होस्ट के वो कुछ भी नहीं कर सकते अगर वो होस्ट में प्रेजेंट है तो वो लिविंग है अगर वो होस्ट में प्रेजेंट नहीं है और होस्ट के बाहर कहीं है तो वो नॉन लिविंग एक्ट करते हैं इसलिए क्या होता है कि कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू है कि वो लिविंग है भी या नहीं है वो मल्टीप्लाई करते हैं ओनली विद इन द होस्ट सेल अगर उनको होस्ट सेल मिलता है तो ही वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने आप को और वो भी क्या होता है कि वो होस्ट सेल के जो मैकेनिज्म मतलब उनके जो ऑर्गेनिज होते हैं राइबोसोम या कुछ भी वो उनको ही यूज करके अपने प्रोडक्शन मतलब अपने आ, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस कर सकते हैं दूसरा ये है कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है या आरएनए होता है दोनों में से कौन सा भी एक होता है दोनों साइमिल्टेनियसली प्रेजेंट नहीं हो सकते फिर वो थ्रेश ऑफ लाइफ है जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट सेल के बाहर प्रेजेंट है तो एज अ नॉन लिविंग एक्ट करता है अगर वो होस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करता है तो यहाँ पे वो एक कॉन्ट्रोवर्सी भी है कि वो वायरसेस लिविंग है भी या नहीं है इसलिए उनको थ्रेश ऑफ लाइफ कहा गया है अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस के बारे में देखते हैं वायरसेस जो है वो थ्री ग्रुप्स में क्लासिफाइड है फर्स्ट है प्लांट वायरस सेकेंड है एनिमल वायरस और थर्ड है बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियो कहते हैं सबसे पहले हम प्लांट वायरस के बारे में देखते हैं ये वायरसेस जो प्लांट्स को अटैक करते हैं और उनमें इन्फेक्शन करते हैं वो है प्लांट वायरस और उनमें एस एस आर एन ए मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए या तो डबल स्टैंडर्ड आर एन ए प्रेजेंट होता है और वो हेरिकल सिमेट्री दिखाते हैं और वो जनरली रॉड शेप या सिलेंड्रिकल शेप में दिखाई देते हैं 
सेकेंड है एनिमल वायरसेस ये जो वायरसेस है वो एनिमल को अटैक करते हैं और उनमें इन्फेक्शन करते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आइदर आर होता है या तो डीएनए होता है अब इनका जो सिमेट्री uh, है वो रेडियल सिमेट्री है मतलब सर्कुलर सिमेट्री में वो दिखाई देते हैं और वो जनरली पॉलीहेड्रल शेप में होते हैं बैक्टीरियल वायरसेस के बारे में देखते हैं बैक्टीरियल वायरसेस जो है वो जनरली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और अटैक करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज भी कह सकते हैं और यहाँ पे जो जेनेटिक मटीरियल है वो सिर्फ डीएनए होता है और यहाँ पे वो टेडपुल शेप में दिखाई देते हैं अब हम वायरॉइड्स के बारे में देखेंगे कि वो वायरसेस से कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं और उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये है कि वो स्मॉल है सर्क्यूलर है सिंगल स्टैंडर्ड आर है वो जो बेसिकली प्रेजेंट होता है वो सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आर होते हैं और वो जनरली प्लांट पैथोजन होते हैं इसका क्या मतलब है कि वो जनरली प्लांट्स को ही इन्फेक्ट करते हैं और उनमें डिजीजेस करते हैं थर्ड के वो लोग डोरमेंट दे डू नॉट शो डोरमेंट स्टेज जैसे कि हमने वायरसेस में देखा कि अगर वो होस्ट सेल के बाहर निकल जाए तो वो नॉन लिविंग हो जाते हैं मतलब वो उनका डोरमेंट ही स्टेट हो जाता है जहां पे वो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते जैसे कि वायरॉइड्स में वो डू नॉट शो डोरमेंट मतलब कि वो बाहर आके उनकी एक्टिविटी रुकती नहीं वो कंटिन्यूसली एक्टिव ही रहते हैं वो एनवायरमेंट में डिस्पर्स होके वहां पर डिजीज कॉज कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने वायरॉइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा 